Szentes Viktória vagyok, Nagy Récsén élek, Nagy Kanizsa mellett, ez egy kis falu. Jelenleg öt kánekorzóval élünk együtt. Van egy kenelünk is, amit Cassiopeias Pearl kenelnek hívnak. A falkába tartozik két kankutya és három szukakutya. Eltérő energiaszinten rendelkeznek, van, egy, van akinek nagyon alacsony energiaszintje van, és van az ellenkezője, akinek nagyon magas energiaszintje van. De így falkában nagyon jól kijönnek egymással. A kánekorzó fajtára azért esett a választás, mert olyan kutyát szerettem volna, ami, ami molosszus, erőt sugárzó, ugyanakkor nem ugat állandóan, mint például a német juhászok, amik minden kicsi zörejre ugatnak, ők nem. Ők tényleg csak akkor mutatják meg, hogy ott vannak, hogyha, ha okuk van rá. Valamint tényleg családszeretőek, gyerekszeretőek, van egy öt éves kisfiam, ő már a, a korzók világába született bele. Imádják a kutyák, soha egy rossz mozdulatuk nem volt felé, de természetesen ezt, ezt mint szülőként is mondom, hogy nevelni kell a gyereket is, ugyanúgy, ahogy a kutyákat, hogy mit szabad, hova szabad nyúlni. A kutyáknak is meg kell mutatni, hogy mit szabad a kisgyerekkel, hogy álljanak hozzá. Amit a kánekorzó történelméről érdemes tudni, hogy ők Olaszországból származnak, ősi molosszereket kereszteztek, ilyen erőteljes kutyákat, és végül is ö, olvastam olyat is, hogy vaddisznó vadászatra használták őket, és ott az volt a cél, hogy ne az, hogy tartsák a vadat, hanem hogy, hogy el is kapják, tehát meg is öljék, és ők falkában vadáztak. Volt egy másik forrás, ami szerint ö, a harcászatban használták, mint kísérőkutya a, a katonák mellett, és őrzőkutyának is használták régen az olaszok. És ö, amit még tudni kell, hogy ö, nem azért káne korzó, mert korzikáról származik, hanem a korzó szó a kohorsz szóból származik, ami, ami őrzőt, őrkutyát jelent. Ö, innen kapta a nevét. Most arra már a, a fajtának két típusa alakult ki. Van, van a kicsit-kicsit molosszeresebb, kicsit masztifosabb típus, meg van az atlétikus típus, akik inkább sokan a dokhoz hasonlítanak. Amit tudni kell erről, hogy az atlétikusabb típussal dolgozni sokkal könnyebb, mivel a, a, a fejtípusuk, a, az izomzatuk teszi lehetővé azt, hogy, hogy ő velük könnyebb legyen dolgozni. Viszont ez a masztifosabb típus szépen mutat, stb. robosztus, félelmet keltő az emberekben, de, de ö, munkára annyira nem alkalmas, pont a, a rövid fejtípusuk miatt. A meleget nagyon nem bírják, mivel ö, az órán keresztül hűti a levegőt, és mivel nekik rövidebb az óruk, ezért, ezért melegebb levegőt szívnak be. És, és ö, nyáron szerencsétlenek nagyon nagyon megviseli őket. A két típus kiállításon ugyanúgy jelen van. Sajnos a bírók most már úgy vannak ezzel, hogy nem a standardet nézik, hanem hogy, hogy neki mi a fontosabb. Tehát van, amelyik bíró a, a küllemet részesíti elény, előnyben, van, aki a vérmérsékletet, van, aki a mozgást, de észrevételeim szerint a kiállításon mind a két fajta típus ugyanúgy sikeres, ugye bíró, bíró, bíró függő az egész, hát sokan ezt a, ezt a masztifosabb típust úgy, úgy, úgymond lenézik, hogy nem is igazából korzó, de ugye azt tudni kell, hogy a szürke korzó igazából a nápoi masztif bevonásával jött létre, több, több forrás szerint, a, a barna pedig a bull masztív bevonásával. Tehát valahol azért, azért ott van, ott van ez, a, ez a masztifosabb küllem. Úgyhogy van honnan hozzák. Kenelünkben jelenleg öt kutya van. Mint ahogy említettem, falkán belül is vannak ö, más energiaszinten rendelkező kutyák. És itt a, a kiskutya választáshoz szeretnék egy kis segítséget adni, hogy... Ö, 
kezdő kutyásként, ha kánekózót szeretne bárki, mondjuk annyira nem ajánlom első kutyának a kánekózót, de ha mégis amellett döntene, akkor a tenyésztőnek kérjük ki a véleményét, hogy melyik az a, az a kis kutya, amelyik a legnyugodtabb, amelyik legkönnyebben irányítható, mert meg alacsony energiaszintű, mivel azokkal lesz a legkevesebb problémánk. A, a magasabb energiaszintű kutyákkal viszont foglalkozni kell, mind kutyasúli, mind séta, mind, mind az agyának a lefárasztásával. Tehát ő, ők egy kicsit több munkát igényelnek. Ridek tartásra abszolút nem alkalmasak, tehát telephelyőrzésre nem lehet őket őket kitenni, még akkor sem, hogyha naponta járunk etetni, mert egyszerűen szüksége van a gazda közele, ö, közelségére. Annak az embernek egyáltalán nem tanácsolom a kánekorzó fajta választását, aki, aki nem rendelkezik kellő idővel hozzájuk, ö, aki láncon szeretné tartani, vagy ne Isten kenelbe zárva, mert ezekkel a kutyákkal foglalkozni kell, valamint ö, aki gyenge kezű gazda. Tehát aki bármit ráenged a kutyákra, mert azért ők, ők nagyon nagy testűek, erősek, és ha érzik, hogy a gazdán tudnak uralkodni, akkor ezt ki is fogják használni, legyen az bármilyen alacsony energia szintű kutya. Hogyha a gazda nem a főnök, akkor a kutya átveszi a, a főnök szerepét, és ez főleg egy olyan kutyánál rossz, aki, aki nem vezető típus, aki nem domináns típus és ezt a, a kutya is meglátja a kárát, mert egy, egy idegbeteg, kapkodó, csak rossz irányba megy el a kutya, holott amúgy meg egy jó kutyát vettünk, csak mi rontottuk el azzal, hogy nem tudunk felette uralkodni. Sokan kérdezik tőlem, hogy a kánekorzó mennyire alkalmas kutyasuliban való részvételre, őrzővédő munkára is javaslom, mert Magyarországon nagyon sok kánekorzó rendelkezik már munkavizsgával, BH vizsgával, nagyon sok kutyának van IPO3-as munkavizsgája is, ami már tényleg egy nagyon komoly felkészültséget igényel. Akár szolgálati kutyának is beválhat, az olasz rendőrség is használ jelenleg is kánekorzókat. Az őrzővédő munkájuk hát kifejezetten erőteljes, így, így Rottweilerhez tudnám hasonlítani, nem olyan gyorsak, mint mondjuk tényleg egy német juhász, vagy egy belga juhász, de, de hogyha ő ott van, akkor ő nagyon is ott van. Tehát a fogásuk is kb. így a, így a Rottweilerrel hasonlatos, ami viszont nagyon jó bennük, hogy kitartóak, ezért a nyomkövetésre is kifejezetten alkalmasak. Ugyanígy a, a romalól keresésre, vagy tényleg ez az emberkeresés, a nyomkövetés az ugye, mivel molosszerek, ezért nagyon kitartóan keresik. Tehát, hogyha ők ráállnak egy szagra, akkor ők addig mennek, amíg, amíg az meg nincs. Ő nem adja fel, úgyhogy ők, ők ezekre alkalmasak, ezekre a feladatokra. Kenelünkben a, a kutyák szabad tartásban élnek, amit én rendkívül fontosnak tartok, mivel így kialakul a falka szellem, ami erősíti őket is, és utána, utána, ha esetleg egy idegen kutyához közelednek, ők már ismerik a jeleket, hogy mi az, aminél tovább nem szabad menni, mire, hogy reagáljanak. Tehát nálunk a keneles tartás abszolút ki van zárva, esetleg tüzelőszukát zárunk kenelbe maximum, meg esetleg, hogyha valami olyan dolog történik, ami, ami büntetést von maga után, akkor egy bizonyos időszakra büntetésképpen kenelbe rakjuk őket, abszolút ö, családi környezetben élnek, a, amit szintén fontosnak tartok, hogy ö, közel legyenek az emberekhez. Tehát később, hogyha esetleg ö, kiskutyát adunk el, akkor ne azzal jöjjön vissza a gazdi, hogy, ö, hogy ez a kutya nem ismeri mondjuk a, az autók hangját, nem ismeri mondjuk a szél suhanását, vagy a susogását, az, hogy egy madár leszáll a kertbe, akkor, akkor ne féljen tőle. Azt is fontosnak tartom, hogy ha kiskutyáink vannak, hogy mindenféle behatással megismertessük őket, és a kiskutyák is a falkával vannak. Tehát, hogy a falkától tanulják meg azokat a viselkedésformákat, amiket ők később hasznosíthatnak a, a különálló életükben, valamint az, hogy, hogy a gyerekekkel.
gyerekekkel, hogy, hogy vannak ezek a kutyák. <kül> Ezért a kisfiam segítségemre van ebben. Tehát ő is sokszor van kint az udvaron a kutyákkal, a kiskutyákkal. Akkor, ha itt bent vannak a kutyák, ő is mindig ott van körülöttük, simogatja őket. Tehát azért, azért a kutyák tudják, hogy, hogy ő is ember, nem olyan, nem olyan viszonylatban tartják embernek, mint egy felnőtt embert, aki erejeteiben van, és akár megfékezheti őket, de tudják, hogy ő is gazdi. Tehát ő is a főnökhöz tartozik, ő is irányíthat minket. A fajtára jellemző betegségek a displázia, ami kialakulhat csípőben, könyökben vagy vában. A cseresznye szem, ami a hardermidi kifordulása. Ezt, hogyha sokszor előfordul, akkor műteni kell, de hogyha ha néha, néha, és mondjuk magától visszamegy, akkor, akkor nem szükségszerű. Valamint az epilepsia jellemző még, szívbetegség, akár vesebetegség, nagyjából ezek vannak. A tenyésztőtől, amit kiemelek, hogy tenyésztőtől vásároljunk kutyát, tehát ne szaporítótól, aki, aki se könyvet, se oltási könyvet, nem ad a kis kutya mellé. Ha tenyésztőtől vásárolunk kutyát, akkor, akkor mindenképpen kérjünk displázia szűrést a szülőktől, vagy esetleg a, a többi felmenőtől. Viszont sajnos ez sem, ez sem biztosíték arra, hogy a kutyán később nem lesz beteg, mivel a displázia kialakulása 30%-ban örökletes, és 70%-ban pedig szerzett displázia, amit a gazda esetleg tudatlanul, vagy <coughs> jó takar a kutyának, hogy szegény éhes, adjunk még neki enni, ezért a táplálással elronthatja, a mozgatással elronthatja, tehát másfél éves koráig egy korzó, úgy szoktuk mondani, hogy karácsonyfadísz, hogy ne mozgassuk. Tehát, hogyha sétálunk is vele 10 percet, maximum fél órát, ne erőltessük, ne, lép, ne lépcsőztessük, ne ugráljon az a kutya a nagyobb fajtásakkal, ne játszon durván, főleg ugye erre is figyeljünk. És hogyha így mindent szem előtt tartunk, akkor, akkor ö, nagy esélyünk van egy, egy egészséges kutyára későbbiekben is.